የሚያስጠልን ተመልካቾቻችን ደም ሰንብታችኋል ይህ የብርሃን ቲቪ ነው የብርሃን ቲቪ በቶሮንቶ ካናዳ የሚያስተላልፎ ፕሮግራም አሁን ጀመረ ተናስሊተ መልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ዛሬ የብራሃን ቴሌቪዥን በዚህ በቅድስ ተማርያም ቤተክርስቲያን እንገኛለን እንግዲህ ያጠገቤ በዚህ በካናዳ እንዲሁም በቅድስ ተማርያም አስተዳዳሪ የሆኑትን ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለውና በአካባቢያችን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በመጠኑ ነው ያያለን ተከታተሉ በቅድሚ ያለቀ ካህናት ለዚህ አጭር ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ በኔና በተመልካቾቼ ስም ከልባ መሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስራችሁን ይባርክ አመሰግናለሁ ለቃ ካህናት እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው መገቦ የመጀመሪያ ጥያቄ ሲኖዲዮሱ አንድ ላይ ሆኖ ስራ ጀመራችኋል አው እንግዲህ የሆነው ባለፈው አመት እንግዲህ ሁለተኛ አመት ይሆነ ነው የዛሬ አመት በጥቅምት ወር ለመጀመሪያ ጊዜ በጉባኤው ላይ ተገኝተን ነበር ከ27 አመት በኋላ ይሄ የልዩነት ወጥ መድ ተሰብሯል እግዚአብሔር ክብር ይመስገን ያሳለፈነው ጊዜ እጅግ በጣም አሳዛኝና አስከፊ ነበር በስደት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ስደተኛው ከሁለት የተከፈለበት ጊዜ ነበር ይሄ የከሌ ነው ይሄ የከሌ ነው የሚባልበት ጊዜ ሁሉም በሰው ሀገር ነው የሚኖረው ተሰዶ የመጣ ነው ግን ባንድ ላይ አልነበር ነው በዚህ ምክንያት በጣም አስከፊ ጊዜ ነው ያሳለፈ ነው እንደው ወደ መጨረሻ በጣም እየከፋ በሄደበት ወቅት ነው ይሄ ሁኔታ የተከሰተው በክርስቲያኗን ወደ አንድነት ለማምጣት ብዙ ጊዜ ተሞክሮ አልተሳካም ነበር ደም አንድ ጊዜ ብዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ባረፉ ጊዜ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ግርማ ወልዲ ወልዲ ጊዮርጊስ ነው ስማቸው እሳቸው ደብዳቤ ጽፈው ነበር ቀጥታ ለቅዱስ ፓትርያርኩ ላቡነ መርቆሪዮስ እንደደረስኩበት እርሶ በግፍ ከገ ከገ በተክርስቲያን ውጪ ተገፍተው እንደተባረሩ ሰምቻለሁኝ አሁን ያሉት ፓትርያርክ ስላረፉ መንበሩ ባዶ ነውና መተው እንዲረከቡ የሚል ኦፊሻል ደብዳቤ ጽፈው ነበር እኔ ለምን አልቻልኩም በዚያን ጊዜ የቤተክርስቲያናን ልዩነት ለማስወገድ ከኢትዮጵያም የመጡ እኛም ከዚህ ሆነን ዳላስ ስብሰባ ላይ ነበር ይሄ መልእክት ሲደርስ ሁኔታ አልመሰለኝም ህዝየው ሁኘ ወደ ኢትዮጵያ ደውልኩ አንድ ማውቃቸው ሰው ነበር እንዴት ነው ይሄ ነገር ስላቸው አዎ ይሄማ ተነጋግረን ነው ሳቸው የላኩትም ባለስልጣኖችንም አነጋግረው ነው ብለው እርግጠኛ ሆነው ነገሩኝ እርግጥ 
ምን እናርግ የሚለው በስብሰባ ላይ ነበርና ህዝው አብሮ የመጡት ተወካዮች ከመካከላቸው የመንግስት ተወካይ እንደነበረ አናውቅም ግን ካህን ነው ወዲው ደውሎ ነገሩን እንዲታገድ ተደረገ ተስፋ አልቆረጥንም ግን አሳዛኝ ነበር ያ ሁሉ ይሆነ በየቦታው የሚባለው አሁንም በስደተኛው ፓትርያርክ ላይ ነበረ ወቀሳ የሚደርሰው ሳቸው ከጸሎት በስተቀር አንድ ቀንም ወተው የተናገሩበት ጊዜ የለም ያ ደሞ ረርቶናል ስለዚህ ከጊዜ በኋላ አሁን ግን ይሄ ለውጥ በብዙሃኑ ያንድ ሰው አይደለም ያንድ አካባቢም አይደለም በጥቅላላ በኢትዮጵያ ምድር የተነሰው ግፊት ያደረጉት ትግል ይሄንን ሊያመጣ ይችላል ና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ወደዚ ሲያመጣ ይሄ ነገር እንዲፈጸም ሆነ የህዝቡ ግፊት አይለኛ ስለነበረ ምርጫ አልነበረቸው ወደ ለውጥ መግባት ነበረባቸው በዚህ ምክንያት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ተመረጠ እንዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ደሞ በእውነቱ በፊታችን መተው ከነበር ነው ሰብሰባ ሲያናግሩን ይሄ ነገር አሁኑኑ ማለቅ አለበት ብለው ነው ያሉት ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ጥሩ ተናገሩ እኔ የሚገርመኝ አንዲት ትንሽ ሀገር ከ30 ሚሊዮን በታች የሆኑ አገሮች ችግር ሲደርስባቸው ዓለም ይናጋል ዓለም ይነጋገራል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 60 ሚሊዮን በላይ ያላት አባል ያላት ሁና ሳለ እንደዚህ ያለ ችግር ሲደርስባት ዓለም አብያተ ክርስቲያናትም ሆነ ዓለም ህዝብ ለምን ዝም እንዳለ ይገርመኛል አላሉ ይሄንን ማያይዘው ይህች ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን አገርናት ኢትዮጵያናት ብለው ተናገሩ በእውነቱ ሁላችንንም አስገመሙን በዚህ ምክንያት ያው ይሄ ልዩነት ተወግዶ ቅዱስ ፓትርያርኩ ወደ ቅድስ ታገር ገብተው አሁን በጥሩ ሁኔታ ይገኛሉ። ግን አሁን ደሞ በየጊዜው የሚሰማው የሚታየው የሚደረገው አሳዛኝ ነው። በክርስቲያን ይቃጠላል ህዝብ ይሳደዳል የቤተክርስቲያን አባቶች ተገለዋል ታርደዋል የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለፈው 27 አመታት ቤተክርስቲያኗ ተዘክታለይ ማለት ይችላል ጨሃይ ግን አልነበረትም እንደሆኑ አሁን ግን እግዚአብሔር ይክበር ይመስከን የሚናገር አፍሰቶናል ማለት ነው ባለፉት 27 አመታት በውጭ ያለ ነው በስደት ያለው ቤተክርስቲያን በስደት ያለው ህዝብ ይናገር ነበር በብዛት እንጂ ሆስት ያለው ታፍኖ ነበር እና ቢደረግም ሰው ቢሞትም በክርስቲያንም ቢቃጠል ሰው ሆነ ነፍሱ በገደር ሲጣል ያ አፈናው በጣም የበዛ ስለሆነ አይነገርም ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ክብር ይመስከን ችግሩ ባይወገድም የሚናገር አካል አግንተናል ናሁን በኢትዮጵያ ያ የተሰማ ያለው የተደረገውን ደብቆ አልተደረገም የሚል የለም ህዝቡ ራሱ ወጥቶ ይናገራል አሁን በየሰሞን የተደረገው ስለ ቤተክርስቲያናችን ሰልፍ በኢትዮጵያ ላይ በጣም እጅግ የሚያኮራና የሚያስደስት ነው ህዝቡ ነክቷል ማለት ነው ለምን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሲኖዶሱ ደረጃ ዝም አለች በሚለው ነገር በዚህ ሁኔታ 
ባለፈው አዲስ አበባ ላይ ሰርፍ ለማዘጋጀት የተሰለፉት የተገኙት ወንድሞችና አባቶች ከባለ ስልጣን ጋራ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋራ ተነጋግረው ታገሱን አንድ አንድ ነገርን ሰራለን ሚያስገርም ነገር ነው እንደው ታፍኖ ቆይቶ አሁን ሲሰማ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ አካባቢ ያለው አብያተ ክርስቲያናት በመሉ ይባለቤትነት መብት የለለው ነበር ይሄንን አቀረበው ነበር ከቀረበው ጥያቄ ውስጥ አሁን በቅርብ ይሄንን 15 ያ 15 ቤተክርስቲያናት የ ባለቤትነት ዋስትና ተሰጥቶ ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸዋል አንዱ ጥያቄ ይሄ ስለነበረ ሌላውም በሚዲያ ብዙም ባይነገርም እየተፈጸመ እንዳለ እየሰማን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ አንድ ስለሆነች መመሪያ ምናገኘው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ነው በቅርቡ የዚህ የካናዳ ቤተክርስቲያን በሶስት ሊቃነ ጳጳሳት ተወመድዋል እኛ ያለንበት የምስራቅ ካናዳ ተብሎ እርግጥ ጂኦግራፊካሊ እንኳን ምስራቅ ነው የሚያካትት ባይሆንም የኦንታሪዮ የኩዌክና የኖቫስኮሻ ሊቀባጳስ መንበራቸው ሀገር ስብከታቸው ይሄ ስለሆነ እየተነጋገረ ነው ያለነው መልስ ከዚያ ካና ሳና ገይ መመሪያ ሳና ሰ ተገንጥለን ይሄ ሆነ ምንልበት ምክንያት ምንም አይታየን ምክንያቱም እነዚያ ማይናገሩ ከሆነ ዝም ብለው የሚተኙ ከሆነ አሁን ድድሮን ልንቆም እንችላለን ግን አሁን ፓትርያርኩም አመረው እየተናገሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩና አናግረዋል ባለስጥላት የክልሉን መንግስትም አነጋግረዋል አሁንም ብዙ መመሪያ እየሰጡ ስለሆነ ይያዳመጥን እየሰማን ያል ነው አሁን ደግሞ በቅርቡ በሚቀጥለው ጥቅም ትላይ ወይም ኦክቶበር ሰበሰባ የአመታዊ ስብሰባ ይኖራል ሁላችን ወደዚያ እንሄዳለን በዚያ የበለጠ አሁንም ሰው የሚጠይቀው ነዚያ ላይ ለማንሳትን ሞክራለን እና አሁን እየተበቅና ያለ ነው ይሄንን ነው አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባሆኑ ሰዓት ለቀካናት ምሳሌ እንግዳ በዚህ በቶሮንቶ የቅድስት ማርያም አስተዳዳሪ ናቸው ነገር ግን ለ20 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በደል ሲደርስ ምስክርነት እንሰጣለን ብቻኛው ተቃዋሚ ወይንም ደግሞ ለወገናቸው የቆሙ አባት እንደሆኑ ሁሉም ይመስክራል በሰሞኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው በቤተክርስቲያን አሁን ደግሞ በቀደም በዚህ በአመት ባል በዳማራለት በደብረ ዘይት መመናኑ ወደ ቦታው እንደሄድ ባንድራ ተነጥቋል ብዙ ብዙ ነገር ተደርጓል ነገር ግን ከሳቸው እንደተረዳነው ከሆነ እናንተ የውጭ ሲነዶስ የተባሉ አሁን ፈርሶ አብራቹ እየሰራቹ ነው ማንኛውንም ትዛዝ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ካዋነው ከጳጳሱ ይመጣውን ነው እናንተ እዚህ ምታስተላልፉት ማለት ነው እና ይሄ በእንዲ እንዳለ እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነገር ሲደረግ ድሮ ከዚህ ከቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ፎቶ ብሎ ወጦ ተቃውሞ ምናምን ሰላማዊ ሰልፍ የሚደረገው አሁን ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ሲል ቅርብ ቀን ይሄ አመት ባል የደመራ አመት ባል የመስቀል አመት ባል አሜሪካ ሀገር 40 ሀብታቦቶችና አብረው አክብረዋል እና እዚህ አካባቢ ለምን እንደው እናንተ እንግዲህ ዋናው ትልቁ ቤተክርስቲያናችን ይሄ ነው ለምን እንደው እዚህ አልተከበረው ለምን አብረና አላከበርንም የሚል ብዙ ጥያቄዎች ወደኛ ጋር ስለመጣ እቺን ቢመለሱልኝ ደስ ይለኛ ደመጀመሪያ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ደመራ ባል የተደረገውን አገባብ የለለው እርግጠኛ ነኝ ምናልባት በፌደራል መንግስት ታዘዝ ላይ ሆን ይችላል የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚባለው ይሄ ባንዲራ ይሄ የኢትዮጵያ ባንዲራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባንዲራ መለያችን ይሄ ነው ይሄንን በቤተክርስቲያን ውስጥ ጥምቀት ሲወጥ ሲኖር 
ባይኖርም በቤተክርስቲያኖችን ውስጥ ሁለዚህ ባንድራዋ የቤተክርስቲያኗ መለያ ስለሆነ ማንንም ሊከለክላት አይገባም ነበር አሳዛኝ ነው ባንድ አንድ ቦታዎች ተከልክሎ እንደውም ደመራ ሳይቃጠል ተቀርቷል ሲባል ሰማ በጣም የሚያቆስል ነው ይሄንን ወደፊት ይሄን ነገር እንዳይደረግ በህብረት በመናበብ ልንናገር እንችላለን ይሄ አሁን የጠየከኝ ስለ መስቀል በአላ አከባበር በቶሮንቶ ተነጋግረናል ጊዜ ይጠይቃል ምክንያቱም ትናንትና እንደመዘገብከው የመንበረ ብርሃን ቅድስ ማርያም ካቴድራል ምመናን ብዙ ነው በዚህ እንኳን የተከበረው ያው እንዳህየው ብዙ ነው በጠቅላላ በቶሮንቶ አከባቢ ያለውን አብያተ ክርስቲያናት ባንድ ላይ መማክበር ምናልባት ይሄ ቦታ ላይ በቃ ስለሚችል አጥኒ ቡድን ተቃቁሞ ያ እንዲደረግ በሚቀጥለው አመት ይሄን እንደምናደርግ ተነጋግረን ነው ይወሰን ነው አሁን በእያለንበት እናክብር በሚቀጥለው አመት ግን ሁሉን በተሟላ ሁኔታ ምክንያቱም ቦታ መጠየቅ ያስፈልጋል ፈቃድ ማግኘት ያስፈልጋል ወጭም ሊያስከትል ይችላል ይሄን ሁሉ አካቶ የሚያጥን ኮሚቴ እንደሚቋቋም ተነጋግረናል እና በዚህ ምክንያት ነው እንጂ የተለያየ ቤተክርስቲያን ኑሮ አይደለም ባሆኑ ጊዜ ጥምቀትንም እንደዚህ እናረጋለም ነን ጥምቀት አሁን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በየከተማው ለምሳሌ በቶሮንቶ ያለው አንድ ላይ በኦቶዋ ያሉት አንድ ላይ በየከተማው ያሉት አብያተ ክርስቲያን በአንድ ላይ እንዲያከብሩ የጥምቀትንም ቢሆን በአዳራሽ እርግጥ ውጭ ስለማይፈቀድ የአየር ጠባው አስቸጋሪ ስለሆነ በአዳራሽ እንደምናደርግ ተነጋግረናል ይሄ እንግዲህ ኮሚቴው ጥናቱን አጥንቶ አስፈላጊውን ሁሉ አካቶ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ አገረስ ብቁ ተያመጣል በዚያ መሰረት እናከብራለን እንደፊት እና አሁን በየቦታችን እናክብር ተብሎ ነው የተወሰነው አመሰግናለሁ ሊቀ ካህናት ምሳሌ ይጄ መጣውትን ጠያቂዎች በርግጠኝነት መልሰውልኛል ነገር ግን እንደው የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለበዚህም ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች አዎ ማስተላልፈው ነገር ቢኖር ሁሉን ነገር በርጋታ በማስተዋል በመናበብ እንድናዩ ያስፈልጋል ባለፉት 28 አመታት ብዙ ሰው አልቋል ብዙ ንብረት ወድሟል ብዙ ሰው አካሉን አጥቷል ብዙ ሰው መምተኛ ሆኗል ስለዚህ በዚያ ትግል በዚያ ጮህት በዚያ አንባ በእናቶች እንባ ትንሽ በር ተከፍቷል ይሄንን በር እንዳንዘገው መጠንቀቅ አለብን ምክንያቱም ማድረግ ያለብን ስሜታዊ በሆነ መንገድ ሳይሆን በማስተዋል እንድናደርገው እስከመጨረስ ድረስ ነው እድሚያችን በሙሉኮ በስሜት ነው ምን እንደደው በስሜት ተነስተን እግዚአብሔር የለም ኢትዮጵያ ትቅደም አለ እንኳን ልትቀድም ወደመች በስሜት መሆን የለበት በማስተዋል ነገሮችን አመዛዝ ነው በማየት ሁሉ ባንድ ላይ እንዲሆን አደረ ነው የሚለው በዚህ በቶሮንቶም ያለ ነው ወንድሞችና እህቶች በጠቅላላው ስለ ኢትዮጵያ ምናስብ ከሆነ አንደኛ ባንድ ላይ የተገኘን መጸለይ ያለብን ጸሎት አስፈልጊ ነው በሁለተኛ ደረጃ አንድ ነገር ለመቃወም ሆነ ለመደገፍ ረጋ ብሎ አስቦ አውጥቶ አውርዶ ይሄ ይሄንን ያመጣል የሚለውን በሰፊው ተነጋግሮ ማድረግ አለብን ዝም ብሎ ጮሆ መመለስ እንግዲህ ሆዲ አስፈልጊ አይደለም ጀመርነ እስከ ዳር ማድረስ ስላለብን ስለዚህ እኔ አደረ አምለው ስሜታዊ እንዳን ሆን ኢሞሽናል እንዳን ሆን አደረ አላለሁ እግዚአብሔር ባርክልኝ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ መጪውን ይሄንን ያዝነውን አመት የሰላም የፍቅር ያንድነት የደስታ አመት ያርግልን የጀመርነው ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይቀብ እንዳይቀለበስ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ አሜን አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ በዚህ በቅድስተ ማርያም ካቴድራል 
ከሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ ከቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ጋር ያደረግነውን አጭር ቆይታ በዚሁ የፈጸመን በብራሃን ቴሌቪዥን ማንኛውም ጥያቄም አስተያየትን መስጠት ከፈለጋችሁ www.brahantv.com ብላችሁ መልእክት ተተቡ ያላችሁበት መተን ቃለ መጠይቅና አድርገንን ሊቀ ካህናት ለጊዜውት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይፍጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ብራሃን ቲቪ በእውነቱ በተለይ ለመንበረ ብርሃን ቅድስ ማርያም ካቴድራል የራሳችን አርገን ነው የምናየውና የምታደርጉት አገልግሎት እጅግ 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 በጣም የተዋበና እጅግ በጣም የሚጠቅም ስለሆነ አሁንም ስራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልልን ይመናን በተለይ ብርሃን ቲቪ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ቀላል እንዳዳደል እንድትመለከቱት አደረአላለሁ አሜን ደንት በሚደርስበት ሰዓት ትልቁ ነገር ምንድነው ያለ መደናገጥ ያለ መደናገጥ ፖሊስም ቢሆን መደናገጥ የለበት ምክንያቱም የሚያስፈራህ ነገር የለም አደጋ ሆኗል ኦሬዲ መኪና ሲደርስ ቶትራኮች ይመጣሉ ያደነባብሩሃል በዛ ሰዓት ተረጋግተ ተረጋግተ በደውል ሊለኔ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነግራችሁ አለ መኪና አደጋ በሚደርስበት ሰዓት ተስ መኪና አደጋ ደረሰብኝ ሲለ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ነገር ነው ማለት መጀመሪያ ቶትራክ አለ ቶትራኮች እንልካለኝኛ አባራሳችን እንደዚህ አይነት ቶትራክ ያ ቶትራክ የሚፈልግበት ቦታ ላይ አድርሶ ፕሮሲጀሩን ያውታል ይመስላል ያ ሁሉ ነገር እኛ ሰው ላይ ከመدرسው በፊት እኔ በሙያ ሰዎች መርዳት ፈልጋለሁ እኔም ባንሰራው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ዘርዘር ይነግራቸዋል
BMHB Studio የረጅማ መታት እየሰራለም የደንበኞቻችን እርካታ ይሄው ተመራጭ ሆነን አገልግሎታችን እየሰጠን እንገኛለን ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂዎች በጠቅላላ በBMHB Studio በስራ ላይ ናቸው በቶሮንቶና አካባቢው እንዲሁም በሌሎች ከተሞች ድረስ በመሄድ አገልግሎታችንን እየሰጠን ተደራሽነታችን ከመጨመሩ ጊዜ በላይ ጨምሯል አገልግሎታችንም ዘርፈ ብዙ ሆኗል ለሰር ለልደት ለመርቃ ለክርስቲና ለስብሰባ እንዲሁም በማንኛው ምርሶ ፍላጎት BMHB Studio ከመቸውም በላይ ዝግጁ ነው በስራችን ጥራት ከደንበኞቻችን ምስጋና እንዲሁም ከመንግስት አካላትና ከሃይማኖት ተቋማት የምስክር ወረቀት ተበርክቶልናል በተጨማሪም ትልቁ መላያችን ጥራትና ቅልጥፍናን አጣምረን ማያዛችን ባልነው ቀሰርተን ታሪኩንና አስረክባለን BMHB Studio ስልክ ቁጥራችን 6447 887 124788 7 1 2 4 1 BMHB Studio